Agora, nós é, amigos esportes, vamos ver a resenha completa dos jogos de anteontem pela segunda fase e os próximos confrontos dos times brasileiros nas oitavas e final da Copa Sul-Americana. Anteontem, quinta-feira à noite, na cidade argentina de Santa Fé, no estádio El Cementerio de Os Los Elefantes, pelo jogo de volta da chave 4, o Colón se classificou às oitavas de final da Copa Sul-Americana nos pênaltis por 5 a 3, após derrota por 1 a 0 no tempo normal para o São Paulo. Depois de muita catimba argentina, o gol São Paulino aconteceu aos 26 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Nenê cruzou na área, a zaga afastou e no rebote o lateral direito. O Lisieiro foi muito feliz e acertou uma bomba de primeira no fundo da sedes, um golaço. Já na decisão dos pênaltis, o zagueiro Bruno Alves chutou no meio do gol e o goleiro Burian defendeu a cobrança com os pés. E o Colón converteu todas as penalidades e fechou por 5 a 3 com o zagueiro Ortiz. E a partir de agora o foco do tricolor paulista será total na conquista do título brasileiro. Também anteontem, quinta-feira à noite, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão Lotado, pelo jogo de volta da chave 2, o Botafogo se classificou às oitavas de final da Copa Sul-Americana com vitória por 2 a 0 diante do Nacional do Paraguai. O Fogão abriu o placar aos 37 minutos da etapa inicial. O carinha do jogo, Léo Valência, cobrou a falta na medida para o volante Rodrigo Lindoso dizer de cabeça para balançar a sedes. E o Botafogo conseguiu o gol heróico da classificação aos 43 minutos da etapa final, com o um golaço do carinha do jogo, o meia Léo Valencia, que pintou a marcação e bateu colocado no cantinho do goleiro defendido por Corras. E agora, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, também com datas, horários e mandos a serem definidos pela Comebol, terá duelo brasileiro entre Botafogo e Bahia. E também anteontem, quinta-feira à noite, na capital uruguaia de Montevideo, no estádio Luiz Franzini, pelo jogo de volta da chave 6, o Fluminense fez jogo de paciência e venceu fora de casa com tranquilidade por 1 a 0 o defensor do Uruguai. O golaço do Fluminense aconteceu aos 32 minutos da segunda etapa. Gilberto pegou o rebote e fez linda assistência para o atacante Pedro, que tocou por cobertura a Messi na saída do goleiro Reis. E agora, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com datas, horários e mandos a serem definidos pela Comebol, o Fluminense enfrentará o Deportivo Cuenca do Equador. E também nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com datas, horários e mandos a serem definidos pela Comebol, o Atlético Paranaense enfrentará o Caracas da Venezuela.